Sporo w naszej religii mówi się o drzewie poznania dobra i zła, grzechu pierworodnym i wypędzeniu z raju. Mniejszą uwagę poświęca się natomiast drugiemu trzewu rosnącemu w ogrodzie Eden i to bardzo niesłusznie. Według Biblii to właśnie to drzewo było prawdziwym powodem wypędzenia pierwszych ludzi poza granice mistycznego ogrodu. Pozwolę sobie przytoczyć jeden jedyny fragment z Księgi Rodzaju, w którym jest o tym mowa, Genezis 3, werset 22-24. Po czym Pan Bóg rzekł, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, niechaj teraz nie wyciągnie ręki, aby zerwać owoc z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem cherubów, aby strzec drogi do drzewa życia. Tyle mówi nam Biblia tysiąclecia na temat wygnania pierwszych ludzi. Bardzo cenię i szanuję ludzi wielkiej wiary. Miałem przyjemność z wieloma z nich rozmawiać i wymieniać się poglądami. Byliśmy w stanie prowadzić długie, merytoryczne dywagacje, które pozostawiały jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Wielu z nich było w stanie z pamięci recytować Biblię, jednak czasem odnosiłem wrażenie, jakby nigdy nie przeczytali jej w całości. Ciekawe jest, że każdy niepasujący im fragment interpretują słowami nowożytnych mędrców i myślicieli, które nijak się mają do tekstów źródłowych, uznając je jako jedyną i niepodważalną prawdę. Ci sami obrońcy wiary odrzucają jednak teksty apokryficzne uznając je za fałszywe i niegodne uwagi. Mimo to piszą na drzwiach domu imiona trzech króli w dniu ich święta, gdzie w Nowym Testamencie nie ma żadnej wzmianki jak mieli na imię. Dopiero w tekstach apokryficznych mowa jest, że tymi mędrcami byli Gaspar, Meliot i Balthasar. Jeżeli ktoś jest w stanie bronić tego, w co wierzy całym sercem, a nawet oddać w imię tej wiary własne życie, to jest to dla mnie przejaw największego oddania, zasługującego na najwyższy możliwy szacunek. Dlatego zapraszam wszystkich badaczy starożytnych pism oraz tak bliskiego nam Pisma Świętego do merytorycznego dialogu, abyśmy wspólnie mogli wymieniać się poglądami, pamiętajmy, że zanim wykrystalizowała się obecna forma naszej wiary, istniało coś długo, długo przed. Trzeba też dodać istnienie sporej liczby innych religii, których wyznawcy byliby w stanie oddać życie za obronę swojej racji, mimo że wszystkie te religie, stare i młode posiadają wspólny mianownik. Wróćmy jednak do naszego dzisiejszego tematu, jakim jest drzewo życia. Wiele archaicznych religii mówi o kosmicznej osi, wokół której miałby uformować się cały wszechświat i która łączy niebo, ziemię i podziemny świat. Oś ta ma często kształt drzewa. Mitologia związana z drzewami, a w szczególności z drzewem życia, jest fascynująca i ma swoje korzenie w samych początkach ludzkiej historii. Motyw drzewa łączącego różne światy występuje w wielu religiach. W mitologii hinduskiej był nim święty figowiec. W mitologii ludów nordyckich jesion Yggdrasil, ucieleśniający oś świata i związaną z nią koncepcję drzewa kosmicznego. Motyw ten znali również Lapończycy. Motyw cudownego drzewa, obdarzonego mocą udzielania nieśmiertelności, można odnaleźć także w greckim micie o Heraklesie, który podczas wykonywania jednego z dwunastu niebezpiecznych zadań ruszał na wyprawę po złote jabłka chronione przez Hesperydy. W tradycji Jakutów święte drzewo było tak stare, że jego wieku nie można było liczyć w stuleciach. Jego korzenie rozciągały się na niższy świat, a korona przebijała dziewięć niebios. Długość każdego liścia liczyła siedem sążni, a jej szyszki, jej owoce, dziewięć sążni. Motyw drzew stanowiących siedzibę ludzkich dusz i bóstw był wśród ludów bardzo powszechny. W starożytnym Egipcie za dom bogów uznawany był święty figowiec Sykomora. Motyw drzewa stanowiącego pomost z innym światem znali także aborygeni australijscy i Chińczycy. Ludy słowiańskie uznawały gaje dębowe za miejsca objawień bóstw. Akadyjski epos o Gilgameszu opisuje bohatera, który poruszony śmiercią przyjaciela wyrusza na poszukiwanie nieśmiertelności. Odkrywa roślinę dzięki spotkaniu z odpowiednikiem biblijnego Noego, która po zjedzeniu ma odmładzać i czynić nieśmiertelnym. Nieuwagę bohatera wykorzystuje jednak wąż i zjada roślinę. Znaczenie motywu nie zostało przez naukowców wyjaśnione i nie może być traktowane jako udokumentowanie istnienia pojęcia drzewa życia w starożytnej Mezopotamii, lecz w swojej istocie wykazuje uderzające podobieństwo do pojawiającego się później w kulturze judaistycznej, chrześcijańskiej, muzułmańskiej i buddyjskiej motywu drzewa życia. W judaizmie, w Księdze Przysłów drzewo życia jest metaforą mądrości i sprawiedliwości, zaś w midraszach, apokryfach i pseudoepigrafach stało się motywem rozwiniętym o realnym charakterze. Opisywane w Koranie rajskie drzewo wieczności, 
łączy w sobie motyw drzewa życia z motywem drzewa poznania dobra i zła i jest metaforą nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga. Iblis nie kusi Adama i Ewy możliwością poznania wiedzy, ale nieśmiertelnością. Karą, podobnie jak w narracji biblijnej, jest wygnanie z raju. Chrześcijanie już od pierwszych wieków widzieli w Starym Testamencie liczne prefiguracje ukrzyżowanego Mesjasza. W wiekach średnich, pod wpływem dzieła Bonawentury, rozpowszechniło się obrazowanie krzyża jako drzewo życia w formie ulistnionego pnia z gałęziami, owocami i sękami. Jak widzimy, ta sama historia była na różne sposoby przedstawiana przez wiele kultur i religii oraz ewoluowała stopniowo do obecnej nam formy. Jeżeli lubisz filmy o tematyce biblijnej, rozszerzonej o inne kultury i zapiski historyczne, to zapraszam na mój film, w którym podaję kilka dowodów na istnienie gigantów w starożytności jak i czasach nowożytnych.